Hello everyone, my name is Frances Joy and welcome to my fourth vlog. So today guys is April 8 at hindi ko na masyadong pakakahabaan tong intro na to. If you are craving for mango pie and apple pie, this one is for you. We are running out of flour, kaya naman samahan nyo akong gumawa ng mango and apple pie using bread loaf. So, kailangan natin i-prepare yung apple filling natin. Kailangan natin dinisin yung apple natin. Ako, mas prefer ko na inaalis yung balat ng apple kasi feeling ko pag niluto natin siya, maghihiwala yung laman dun sa balat. So, ayoko nang ganun. So, make sure na malinis ang apple bago nyo siya balatan. And then, you have to cut it sa middle para maalis nyo yung buto niya. Oh, and by the way, guys, yung ginamit natin na apple dito is Fuji apple. Usually, makikita natin siya sa grocery stores dito sa Philippines. Honestly, hindi ko alam kung bakit hindi tayo mahilig sa Granny Smith apple. Yun yung green. Pero kasi medyo mahal yun. Pricey siya and medyo maasim. Hindi katulad ng Fuji apple na medyo matamis. Then, pagkatapos yung malinis yung apple natin, ikat nyo siya sa small pieces. So, bakit natin siya ikakat sa small pieces? Para mas mabilis siyang lumambot. And, lulutuin kasi natin yung apple filling para parang magkaroon ng puree. Parang ganun yung texture niya. So, kailangan nyo siyang ikat into small pieces. Yan, so, cut-cut lang kayo dyan. And kung bata pa kayo, make sure na magpatulong kayo sa mga nanay or tatay nyo or mga ates nyo para mas maging maingat kayo sa paghiwa ng apple. So, medyo maunti lang naman yung gagawin kong apple pie. So, pwedeng siguro tong isa kasi mukhang madami siya <laughs> pag naluto. And after this, i-ready nyo na yung pan. Maglagay kayo ng konting butter sa pan. Please make sure lang na medyo ibabrown nyo yung butter bago nyo ilagay yung sliced apple. Kasi iba yung lasa kapag medyo naluto na yung butter. Mas masarap siya. So stir nyo lang siya guys para kumalat yung flavor ng butter and maging even dun sa mga sliced apples natin dun sa pan dyan. So intayin nyo lang na medyo lumambot siya. And then after 5 minutes, pwede na kayong maglagay ng konting tubig. Ayan, so medyo papainitin lang natin to sa pan para mas lumambot yung apples natin. Remind ko lang guys, uh, hindi natin kailangan durugin yung apple. Gusto natin dito is medyo buo pa rin yung apple kapag kinagat natin siya. And then, after this, ready na kayo maglagay ng brown sugar. About 2 tablespoons ng brown sugar. Kailangan nyo rin ng 1 fourth cup ng water and cornstarch. Haluin nyo lang siya para lumapot yung mixture natin. And then, after nun, ilagay nyo na siya sa pan. Ganito dapat yung kalabasan ng apple filling natin. So, ganyan yung consistency niya. And after this, pwede na kayo magdagdag ng nuts and cinnamon. Alright guys, so pagdating sa mango filling, hindi nyo kailangan dito ng mahabang proseso. Kailangan nyo lang ma-scoop out yung laman ng mangga. And don't forget na maghugas ng kamay since kailangan nating hawakan yung mangga. And syempre, 
make sure na matamis yung manggang mapipili nyo guys or else magiging maasim yung kalalabasan ng mango pa nyo and syempre ayaw nating mangyari yun so dito nakagamit ako ng one and a half na pisngi ng manga yan so scoop out nyo lang yung laman ng manga and then after that pwede na kayong kumuha ng tinidor at imash nyo na yung manga nyo please make sure na habang minamash nyo yung puree is meron pa rin matitira na fruits dun sa mixture para naman mas malasaan natin yung manga pagdating sa pie So, ihanda na natin yung pang malakasang chopping board natin at ang mga bread na gagamitin, meron ako dito ang rolling pin. So guys, kailangan nyo lang ipitin ng rolling pin yung tinapay. Huwag nyo masyadong diinan para hindi masira yung tinapay natin. Make sure lang guys na mapaflat nyo yung both sides kasi mahalaga yun kapag i-close na natin yung mismong bread mamaya. So, kuha lang kayo ng one whole egg and ibit nyo siya. Pwede nyo siyang dagdagan ng 2 tablespoon na milk para merong additional flavor yung bread. So, makakatulong ito mamaya sa pag-sealed ng bread natin. And then, ihanda nyo na rin yung gagamitin yung breadcrumbs. Pwede kayong gumamit ng kahit anong crackers like sky flakes or yung rebisco crackers. But for now, yung gagamitin ko dito is yung natira naming breadcrumbs dito sa bahay. So, make sure na konti lang muna yung ilalagay nyo since pwede naman tayong magdagdag mamaya-maya. And then after that, pwede na kayong kumuha ng apple filling. Ipalaman nyo lang siya sa bread na para lang kayo nagpapalaman. And bigyan nyo siya ng generous amount ng filling. Just make sure na hindi siya mag excess dun sa gilid. Since mamaya-maya, ipafry natin to and ayaw natin ng, syempre, may excess na feeling na sasama dun sa pan natin. So guys, ngayon, magbabrush lang ako ng egg wash sa gilid. Makakatulong to para masild natin yung bread mamaya. So, ilalagay ko siya sa sides ng bread. Yan. As you can see, medyo generous yung paglalagay ko kasi para maklose natin ng maigi yung bread and pagdating sa frying pan hindi siya bumuka so ayaw natin ng ganun and then flip mo na yung kabilang side ng bread pwede mong i-press yung gilid with your hands and then saka mo siya i-close ng tinidor and magandang bonding to ng family guys kasi pwede nyo siyang ipagawa sa mga bata yung pagka-close ng bread. Medyo fun to para sa kanila. Yan. So, kung may mga excess sa gilid, make sure na alisin nyo yan para hindi siya makasagabal dun sa pagka-close natin ng bread. So, ganun lang guys yung gagawin natin dun sa mga susunod na pie natin. So, again, lagay kayo ng filling and then egg wash. Iko-close nyo gamit yung tinidor. And then, that's it. Pwede na tayong mag-proceed sa breading. So, fast forward na tayo. Alright. So, para sa breadings, guys, gawin nyo lang yung gagawin ko. Yung kanang kamay ko is gagamitin ko for egg. So, pansin nyo, this is for egg. And then, after nyong makoat lahat ng bread, ilalagay ko siya sa breadcrumbs. So, as you can see, kaliwang kamay ko yung ginagamit ko for breadcrumbs. Kasi, para hindi maging sticky yung kamay ko. Since, hindi lang naman isang bread yung gagamitin natin. So, para hindi na rin masyadong makalat. And then, after this, 
pagkatapos niyan, ilalagay ko ulit siya sa egg. Yan. So, bakit ko ginawang doble? Para hindi masyadong maalis yung breadcrumbs, guys. Kasi minsan, kapag nilalagay natin siya sa pan, nawawala na yung crumbs nung pie. So, mas gusto ko na din na double dip siya sa egg and then breadcrumbs and then egg again tas breadcrumbs ulit. So, same process lang sa mango filling. Ganun na ganun lang din yung gagawin nyo. And after this, pwede na kayong mag-proceed sa pagpa-fry. So guys, nakapag-init na ako ng mantika at nakapag-test na rin ako ng isang pie. So, ginagawa ko yung test bago ko ilagay yung ibang pie kasi tinitingnan ko kung sakto na yung init. So, ayaw natin na medyo matagal yung pie dun sa pan natin kasi for sure, yung dami ng mantika niyan, sisip-sipin lang ng pinapayan. So, kung ako sa inyo, mag-test muna kayo ng isa. Make sure na sobrang init na nung pan. Pero hindi malakas yung apoy niya. So, low fire lang tayo. And hindi ko na kailangan explain sa inyo, guys. Alam ko, alam niyo na kung anong itsura ng sunog na pinapay. So, pag nakita niyo na, guys, na medyo golden brown na yung gilid, pwede niyo na siyang i-flip. Heads up lang, guys, kung meron kayong medyo malaking pan, doon nyo gawin yung pagpa-fry nyo. Huwag nyo akong tularan kasi konti lang naman yung ginawa kong apple pie and mango pie. Kaya sa maliit na pan lang ako nag-fry. And then after ilang minutes... Thank you so much guys for watching and kung bago ka sa channel namin, do not forget to hit the subscribe button. Kung nagustuhan mo ang video na to, please give a thumbs up to this video. Do not forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa Isen Yam recipe na isi-share namin sa inyo. See you guys sa mga susunod pa namin vlog.